aqui começar a minha fala falando sobre a questão da sessão especial que esteve na Câmara, né? falando sobre a questão da democracia. O que me chama a atenção é que alguns representantes, gente, que estavam lá da Venezuela, da Cuba, da Rússia e outros países que não tem nada de democracia. E aí, gente, tinha um representante lá também falando que é da democracia, um ex-deputado federal, ex-ministro, e ex-presidiário também. Eu queria mostrar para vocês a fala desse cidadão. Quer ver? Escuta aqui, gente, população brasileira. Presta atenção! Mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que, que a democracia está em risco? Ele falou por que, que a democracia está tá em risco. Eu vou pegar uma fala dele aqui. Cameraman, você puder, poder bem, bem dar um zoom aqui para mostrar. Essa fala aqui é dele, do José de Seu, alguns tempos atrás. Olha o que, que ele falou. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, diz José de Seu. Esse aqui que está falando que está defendendo a democracia. Eu queria dar um recado para o José de Seu e falar para ele que é importante demais a gente defender a democracia. Mas vamos fazer uma sessão especial também para a gente defender a honestidade, para a gente poder combater a corrupção. Eu queria falar sobre combater a corrupção, gente, e mostrar para você quem que é o José de Seu. Porque tá querendo, até palmas ontem ele recebeu. Mas agora eu vou ler para vocês aqui e mostrar quem que é o José de Seu. 2002, deputado federal eleito por São Paulo. 2003 a 2005, convidado por Lula, assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Em 2005, pede demissão do cargo de ministro após denúncias de corrupção nos Correios e em outras empresas estatais envolvidas em escândalo. Voltou no dia seguinte ao seu antigo cargo de deputado por São Paulo, sendo caçado por quebra de decoro parlamentar no mesmo ano, sendo caçado. Se eu estiver mentindo aqui, se tiver algum senador para poder falar que eu estou fazendo fake news. 2013, envolvimento no Mensalão, condenado por corrupção ativa, pena de 10 anos e 10 meses. 2017, Envolvimento na Lava Jato, 2016. Vamos lá que tem mais, gente. A capivara é grande. É, crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Condenado a 23 anos de prisão. Vamos fazer uma sessão especial que vai falar sobre honestidade para a gente combater a corrupção. 2017. Crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenado a 11 anos e 3 meses. Em 2 de maio de 2017, a segunda turma do Conceder Liberdade a José de Seu. Em três de setembro de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4 Região julgou o recurso de José de Seu e decidiu por aumentar a pena imposta pelo juiz na, para 41 anos sendo preso novamente. 2018, José de Seu foi solto após uma votação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nosso STF. 2019, José de Seu foi preso pela quarta vez para cumprir pena na, seg na segunda condenação, sendo solto em 2019. Aí vem 2023, STJ reduz sua pena para quatro anos em condenação da Lava Jato. E está aí o José de Seu dando discurso aqui, falando sobre democracia. Então, eu queria fazer um desafio para a gente poder fazer uma sessão especial aqui, para a gente falar de honestidade e poder co combater a corrupção. Porque a gente vai mudar esse país aqui, José de Seu, é só quando a gente acabar com a patifaria e acabar com a corrupção. Porque esse país aqui é o país mais rico que tem do mundo. Porque tudo que você consome aqui, 50% que você consome é de imposto. Então, não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara e muitas das vezes falta de honestidade, porque esse país sempre teve essa questão da corrupção, que está aqui o que eu falei. E se eu estiver mentindo, pode vir aqui algum senador agora e falar que eu estou fazendo fake news. Fique à vontade. Então, eu queria deixar esse recado aqui para o José de Seu e falar para todos vocês. Eu não tenho medo. Medo nenhum. Eu vim aqui para fazer isso mesmo, para tocar na ferida e para poder escancarar para a população brasileira quem é quem aqui. Então, eu quero falar para vocês, vem quente que eu estou fervendo, tá bom? 